a put me dalje vodi u istočnu Srbiju, u obilazak spomenika kulture od velikog značaja, manastir Vitovnica. Prema predanju manastir je izgradio srpski kralj Stefan Milutin posle pobede nad bugarskim odmetnicima Drmanom i Kudelinom između 1289. i 1291. godine, koji su bili utvrđeni u svom sedištu u Gornjačkom ždrelu. U starinaru Srpskog arheološkog društva izdatom 1888. godine Mihajlo Riznić piše Kralj Milutin je mogao podignuti ovaj manastir posle boja sa Tatarima 1291. Tada Behu ustali protiv severnog srpskog kralja Dragutina, Milutinovog brata, dva odmetnika u ždrelu Braničevskom, Drman i Kudelin. Milutin skupi silnu vojsku i silno pobedi Tatare da je mlava potekla krvava. Sveti Milutin je potvrdio svoju pobedu nad odmetnicima izgradnjom svoje zadužbine, manastira Vitovnice. Prvi pisani pomen o Vitovnici potiče iz 1537. godine, iz vremena turske vlasti. Manastir je delio sudbinu svog naroda i ovih prostora, a to znači da je više puta rušen, spaljivan i ponovo iz pepela podizan. Kao i svi srpski manastiri, nalazi se s krajnuca glavnih puteva u prelepoj okolini koja omogućuje duhovni mir. Obnovljen je 1856. godine trudom igumana Hadži Stefana Bojovića. Tom prilikom braća Ivan i Milija Marković izvela su živopis i slikanu dekoraciju ikonostasne pregrade. U periodu od 1962. do 1972. čuveni arhimandrit Srpske pravoslavne crkve, otac Tadej, je bio iguman manastira Vitovnica, a kasnije se zbog pogoršanja zdravstvenog stanja povukao upravo u ovu svetinju. Otac Tadej je preminuo 13. aprila 2003. godine a u porti ove svetinje je i sahranjen. Poznati duhovnik Srpske pravoslavne crkve svojim delima privlači mnoge vernike širom pravoslavnog sveta da posete Vitovnicu i njegov grob. Snaga njegovog duha iskazana je u poznatom delu kakve su ti misli, takav ti je život, u kojoj govori o duhovnim vrlinama. Za života je stekao glas pouzdanog proroka i iscelitelja. Rođen je 1914. godine u selu Vitovnica pod imenom Tomislav Štrbulović, a zamonašio se u manastiru Gornjak 1935. godine. Rašireno je verovanje da su molitve na grobu oca Tadeja u dvorištu manastirske crkve isceliteljske. Posebno su blagotvorne za duševno stanje. Pored toga, u zanimljivosti vezane za manastir Vitovnicu spada i izvor svetog Jovana koji se nalazi u neposrednoj blizini svetinje, a za koji se smatra da ima lekovitu moć. Mene je privukla ova mala klisura koja izgleda fantastično i jedva čekam da se vratim sa opremom koja je potrebna da bih je obišao. Ostalo je mnogo toga da se vidi i sazna u manastiru Vitovnica, pa vam savjetujem da ga što pre posjetite i da otkrijete u sebi neku novu pozitivnu energiju. Muzika